ஆனா <laughs> 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 நான் அப்படி செய்ய முடியுமா என் கூட பிறந்த பொறப்பாச்சே தான் ஆட ஆட்டாலும் தான் சதா ஆடுன்னு சொல்லுவாங்களே நான் அவளை வெட்ட முடியுமா சரி இப்ப என்னதான் பண்ண போறீங்க ஒண்ணும் புரியல மிஸ் நானே சைக்கிள்ல தான் போயிட்டு இருக்கேன் சைக்கிள்ல போறது ஒண்ணும் கேவலமா எனக்கு தெரியல என் மாப்பிளைக்கு அது பிடிக்கல காந்திஜியே சைக்கிள்ல தான் போனாராம் என் மாப்பிளைக்கு சைக்கிள்ல போறது ஒண்ணுமா மான பிரச்சனையா இருக்கு காந்திஜி சைக்கிள்ல போனாரா நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லையே ஆமா மிஸ் காந்திஜி ஒரு தடவை சைக்கிள்ல போயிருக்காரு குர்ஜா வித்யா பீடத்துல நடக்கிற மீட்டிங்கு போறதுக்காக காருக்காக காந்திஜி வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள்ள கார் வரல அதனால தான் தொண்டங்கிட்ட இருந்த சைக்கிளை வாங்கிட்டு மீட்டிங் நடக்கிற இடத்துக்கு சைக்கிள்லயே போயிட்டாரு சைக்கிள்ல காந்திஜி வர்றதை பார்த்துட்டு எல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்டாங்க அப்ப காந்திஜி சொன்னாரா குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள்ள மீட்டிங்ல கலந்துக்கணும்னு சைக்கிள்ல வந்த அப்படின்னு சொன்னாரா தெரிஞ்சு வச்சிட்டு இருக்கீங்க காந்திஜி சைக்கிள்ல போன கதைய மாப்பிள்ளை கிட்ட சொன்னா கேட்கவா போறாரு அதுக்காக ஸ்கூட்டர் வேணா நான் சொல்ல போறாரு என் தங்கச்சி வீட்டுல கண்ணை கசிக்கிட்டு உட்காந்துக்கிறத பாக்க மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது மிஸ் சரி இப்ப என்னதான் பண்ண போறீங்க ஸ்கூட்டர் வாங்கறதுக்கு முன் பண்ணுமா எட்டாயிரம் ரூபாய் கட்டணும் என்கிட்ட ரெண்டாயிரம் ரூபாய் இருக்கு இந்த மாச சம்பளம் நாலாயிரம் ரூபாய் வரும் மொத்தம் ஆறாயிரம் ரூபாய் ஆனா மீதி ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல என் தங்கச்சி நினைச்சாலும் பாவமா இருக்கு இந்தாங்க மிஸ்டர் பூபதி இத வாங்கிக்கங்க நான் இன்னைக்கு தான் சம்பளம் வாங்கினேன் இதுல ரெண்டாயிரம் ரூபாய் இருக்கு இத வச்சு உங்க சிஸ்டரோட ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுங்க வேண்டாம் மிஸ் பணத்தை எங்கிட்ட கொடுத்துட்டு உங்க தேவைகளுக்கு நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க நான் மீதி இருக்கிற பணத்தை வச்சு பாத்துக்கிறேன் மிஸ்டர் பூபதி உங்களுக்கு வசிப்படும் போது நீங்க எனக்கு திருப்பி கொடுத்தா போதும் இப்ப என்ன விட நீங்க தான் பெரிய பிரச்சனையில இருக்கீங்க அதனால இந்த பணம் உங்களுக்கு உபயோகமா இருக்கட்டும் வாங்கிக்கங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் சீக்கிரமே அந்த பணத்தை திருப்பி கொடுத்துறேன் ஓகே கொஞ்சநாள் <laughs> 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 அதுக்குள்ளே நான் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கேட்டதும் தூக்கி கொடுக்குறானா என்னடா அர்த்தம் அவளுக்கு காசோட அருமை தெரியலன்னு அர்த்தம் அவளுக்கு என்னோட அன்பு பிடிச்சிருக்கு அவ என்ன நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டான்னு அர்த்தம்டா டே எப்படா நீ பொண்ணுங்களை இப்படி மடக்குற டே மச்சா நம்மளுக்கு பெரிய வசதி வாய்ப்பு இருந்திருந்தா காரு செல்போனு கையில பட்டையா ஒரு பிரேஸ்லேட்டுன்னு பந்தா காமிச்சு பொண்ணுங்களை அஸ்தி இருக்கலாம் என்ன பண்றது நமக்கு தான் அது கொடுத்து வைக்கலையே ஆனா ஒண்ணு மட்டும் நிச்சயம்டா பெண்கள் அன்புக்கு அடிமையானவங்கடா அன்பா பேசினா செகண்ட்ல தட்டிடலாம் எப்படியோ அந்த ரெண்டாயிரம் வச்சு இன்னைக்கு ஜாலியா பொழுது கழிச்சிருவான் ஆமா அந்த ரெண்டாயிரம் வாங்குறதுக்கு நீ என்ன போய் சொன்ன ஸ்கூட்ரு வாங்கிட்டு வானு மாப்பிள்ள தங்கச்சி வட்டிட்டாருன்னு சொன்னேன் அவ்வளவுதான் என்னடே உண்மையில உங்க அம்மாவும் தங்கச்சி வீட்டு விட்டு வரட்டினது நீ தானே ஆமா சம்பாதிக்கிற காசு எல்லாம் எப்ப பார் குடு குடுன்னு கேட்டுட்டு இருந்தா நான் எங்கடா போறத எப்ப பார் சென்டிமெண்ட் பேசிட்டே இருந்தா மனுஷன் டென்ஷன் ஆகாது டே அதெல்லாம் விடுறா ஜெயந்தியை பத்தி நீ என்ன நினைக்கிற 
நீ நினைக்கும் போது நான் என்னன்றா நினைக்க முடியும் டே டே இந்த நக்கல் தானே வேணான்றது அவளை பத்தி உன்னுடைய அபிப்பிராயத்தை மட்டும் தான் கேட்டேன் பாக்க நல்லாவே இருக்கா உன் தங்கச்சிக்கு ஒரு பிரச்சனை சொன்னதும் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் பணத்தை தூக்கி அப்படியே குடுக்குறானா அவளுக்கு இறக்க குணம் ரொம்ப இருக்குன்னு தானே அர்த்தம் டேடே நிறுத்துடா நீயும் எங்க அம்மா மாதிரி ஓவர் சென்டிமெண்ட் பேசாத மச்சா ஜெயந்தி கூட ஒரு நாலு நாள் வெளியூர் டூர் போலான்னு இருக்கேன் அவ உன் கூட வெளியே தனியா வருவாளா நீ வேற நான் எப்ப கூப்பிடுவேன்னு காத்துக்கிட்டு இருக்காடா உண்மையிலே நீ ரொம்ப அதிர்ஷ்டக்காரன் தானா வியாபாரத்தில் <laughs> நீங்க எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் முடிச்சுக்கோங்க எனக்கு நிறைய கமிட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு ஓகே மிஸ்டர் வசந்த் ஓகே சார் தேங்க்யூ ம் வணக்கம் சார் ம் அந்த டெக்ஸ்டைல் யூனிட் இன்சூரன்ஸ் ரினியூவல் கான பேப்பர்ஸ் எல்லாம் ரெடியா எல்லாம் பக்காவா இருக்கு சார் இந்தாங்க ஓகே அருமகம் அதாவது எவ்வளோ அமௌண்ட்டுன்னு கிளியராக இல்லை அமௌண்ட் மட்டும் நீங்கள் ஃபில்அப் பண்ணிக்கோங்க சரி சார் அருமகம் ரொம்ப முக்கியமான மேட்ரு இது நீங்களே பார்த்து ஜாகிரத்தையாக அனுப்பிச்சிருங்க கவலையப்படாதீங்க சார் இது எங்கே போய் சேரணுமோ பத்திரமா அங்கேயே போய் சேர்ந்துருங்க சார் என்ன அருமகம் ஏன் நிற்கிறீங்க கிளம்புங்க சரி சார் Excuse me, madam. Mm. Mr. Armour is here. Malumi, yes, madam. Armour is here. Okay, madam. Welcome, madam. Welcome. Okay. Madam, I'm going to tell you about the texture unit. I'm going to tell you about the insurance check. I'm going to tell you about the insurance check. Thank தெரியாது <laughs> திடீர்னு ஆயுதத்தை கிடைத்துட்டுவான்னு சொன்னா இப்படித்தான் ஏடா உடம்பை ஏதாவது தப்பு பண்ணி மாட்டிக்குவேன் நீங்க எதுக்கும் பயப்பட வேண்டாம் நான் என்ன சொல்றேனோ அதை செய்யுங்க அது போதும் இப்ப நான் என்ன செய்யணும் மேடம் இந்த செக்க நேரா உங்க கம்பெனிக்கே கொண்டு போங்க என்னைக்கு டிஸ்பாட்ச் பண்ணணுமோ அன்னைக்கு உங்க கம்பெனி மூலமாவே அதை டிஸ்பாட்ச் பண்ணுங்க அப்படி அனுப்புனா செக்கு நேரா இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்கே போய் சேர்ந்துடுமே மேடம் அது சேராம நான் பாத்துக்கிறேன் கம்பெனில இருந்து செக்க யாரு கொண்டு போறாங்கங்கற இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் எனக்கு கொடுங்க மீதியை நான் கவனிச்சுக்கிறேன் சரி மேடம் ஆ உங்க டெக்ஸ்டைல் கம்பெனியோட இன்சூரன்ஸ் டாக்குமெண்ட்ஸோட ஒரிஜினல்ஸ் எனக்கு வேணும் அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் ஃபைல் வசந்த் சார் ரூம்ல தான் இருக்கும் எப்படியாவது அதை உங்ககிட்ட கொண்டு வந்து சேர்த்துறேன் மேடம் ஜாகிரதையா கொண்டு வாங்க உங்களுக்கு என்ன உதவி வேணும்னாலும் என்ன கேட்கலாம் மேடம் ஏற்கனவே எனக்கு நீங்க நிறைய செஞ்சிருக்கீங்க உங்க முன்னாடி சரிசமமா உட்கார வச்சு பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்களே உங்க அந்தஸ்துக்கு இதை விட எனக்கு வேற என்ன வேணும் மேடம் இந்த நந்தினி நல்லது செஞ்சாலும் மறக்க மாட்டா கெட்டது செஞ்சாலும் மறக்க மாட்டா போயிட்டு வாங்க வர மேடம் கிடையாது <laughs> 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 
எம்டி ரூம்ல கொண்டு போய் இந்த ஃபைல்ல கொண்டு போய் வை சரி சார் செக்ரட்டரி ரூம்ல போய் இந்த லெட்டர் கொடுத்து வந்தற சார் ஏதாவது ஒரு வேலை செய் போ பைய போயிட்டு வரதுக்கு எப்படியும் ஒரு 10 நிமிஷமாவது ஆகும் அதுக்குள்ள எம்டி ரூமுக்குள்ள போய் காரியத்தை சாதிச்சிரலாம் அருமகம் இனிமே உனக்கு ஏறுமுகண்டா இவ்வளவு நேரம் சீட்ல எல்லாம் எங்க சார் போயிருந்தீங்க வயிற்ற கலக்கிட்டா அப்படியே கொஞ்சம் பின்னாடி போயிட்டு வந்தேன் உங்களுக்கு வயிறு தான் கலக்கும் நீங்க வேற எதுவும் கலக்க முடியாது நீ கூட என்ன இந்த ஆபீசல் மதிக்கலங்கிறது எனக்கு தெரியும்டா இனிமே நான் எப்படி கலக்க போறேங்கிறது நீ புரிஞ்சிக்கத்தான் போற டேய் விவசாயம் இருந்தா வேற ஒரு ஆபீஸ்ல வேலை தேடிக்க இங்கேயே இருந்த வீணா போயிடுவடா சொல்லுங்க ஆரம்பம் என்ன விஷயம் மேடம் நீங்க கேட்ட மாதிரி டெக்ஸ்டைல் யூனிட்டோட ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட்ஸ் கொண்டாந்து இருக்கேன் இந்தாங்க மேடம் ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஆரம்பம் எனக்காக ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கீங்க மேடம் நான் பல வருஷமா வேலை பார்த்த கம்பெனிக்கு பெரிய துரோகத்தை பண்ணிட்டேன் என்ன கைவிட்டாதீங்க மேடம் உங்களை தான் நம்பி இருக்கேன் என்ன நம்பி வந்துட்டீங்கல்ல இனிமே உங்களை யாரோ எதுவும் செய்ய முடியாது வாங்க அது போதும் மேடம் பாத்தீங்களாப்பா பசந்தோட டெக்ஸ்டைல் யூனிட் இன்சூரன்ஸ் பாலிசியோட ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஐ சி ஒரு சாதாரண கிளர்க் எவ்வளவு ஈஸியா கம்பெனிக்குள்ள போந்து டாக்குமெண்ட்ஸ் எடுத்துட்டு வந்துட்டாரு பாத்தீங்களா அந்த அளவுக்கு கம்பெனியோட செக்யூரிட்டி மெஷர்ஸ்ல கவனம் குறைவு இருக்கு மேடம் இந்த ஃபைல்ல எம்டி ரூம்ல இருந்து நான் திருடி எடுத்துட்டு வர்றதுக்குள்ள நான் பட்ட கஷ்டம் இருக்கு அது அந்த ஆண்டவனுக்கு தான் தெரியும் 
ஓகே ஆறுமுகம் எனக்காக ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இந்த ஃபைல் எடுத்துட்டு வந்திருக்கீங்க இந்தாங்க செலவுக்கு வச்சுக்கோங்க பரவாயில்ல மேடம் இருக்கட்டும் ஏற்கனவே என் பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு நீங்க நிறைய பண்ணிருக்கீங்களே உங்களுக்கே ஞாபகம் இல்லையா மேடம் இந்த நந்தினி கொடுத்தத ஞாபகம் வச்சுக்க மாட்டா அதே நேரம் கொடுக்க வேண்டியதை மறக்காம கொடுத்துருவா வாங்கிக்க தேங்க்ஸ் மேடம் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்கு போக வேண்டிய செக் எப்படியாவது என் கைக்கு வர மாதிரி பாத்துக்கங்க நீங்க போலாம் சரி மேடம் நான் வர மேடம் வர சார் வாங்க எதுக்குமா அவங்க கம்பெனி இன்சூரன்ஸ் டாக்குமெண்ட்ஸ்ல நீ வாங்கி வெச்சுக்கற எல்லா காரணமா தாப்பா நான் போட்ட பிளான் மட்டும் நிறைவேறிட்டா அந்த வசந்தியும் சிந்தாமணியும் இந்த சமுதாயத்தை விட்டே ஒதுக்கி வெச்சுடுவேன் செய்மா நல்லா செய் கேக்கவே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஒரு காலத்துல அந்த சிந்தாமணியோட உறவே வேண்டான்னு நான் ஒதுங்கி இருந்தேன் அந்த அளவுக்கு அவ என் வாழ்க்கையில ரொம்ப விளையாடி இருக்காமா என்னமா இங்க வந்து நின்றுட்டு இருக்க பின் என்னென்ன பண்ண சொல்றீங்க எனக்கு அந்த வீட்டில் இருக்க கொஞ்சம் கூட பிடிக்கல என் குழந்தைனாலதான் இன்னும் என் உசுர கையில பிடிச்சிட்டு இருக்க இல்லைன்னா அன்னைக்கே நான் சேர்த்து போயிருப்பேன் அன்னைக்கே உன்னை நான் ஜாக்கிரதையா இருன்னு சொன்னேன் உன் தங்கச்சியா இருந்தாலும் அவளும் ஒரு பொண்ணுதான் நீதான் எல்லாத்தையுமே நம்பின என் தங்கச்சியை விட என் புருஷனை நான் நிறைய நம்பினேன் ஸ்ரீராமன் மாதிரி அவரை நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் அவர் இந்த மாதிரி மாறுவாருன்னு அப்புறமா <laughs> 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 என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அந்த தேரோட அச்சு முறிஞ்சு போச்சு நீ கேக்கல இன்னைக்காவது சொல்றமா கேளு இப்படி ஒரே அடியா ஒதுங்கி இருந்தா அப்புறம் எந்த உரிமையுமே உனக்கு கிடைக்காம போயிடும் என்ன இருந்தாலும் நீ அவரோட முதல் மனைவி அதுல எந்த மாற்றமும் கிடையாது ஆனா நீ ஒதுங்கி எல்லாத்துக்கும் வழி வகுத்த மாதிரி ஆயிடக்கூடாது இவனோட எதிர்காலத்தை கொஞ்சம் மாதிரி நினைச்சு பாரு வாமா வா வீட்டுக்கு போலாம் வாமா நான் வீட்டுல விட்டு போறேன் 